L'uscita del vedovo di Luigi Pirandello. Primo. Tante volte la signora Piovanelli, conversando dopo cena col marito, aveva fatto l'augurio che se, per disgrazia, uno dei due dovesse morire prima del tempo, ma fosse morto lui. Lui, lui sì, anziché lei, per il bene dei figliuoli, non per sé, ben inteso. Con qual sorriso aveva accolto questo augurio della moglie Teodoro Piovanelli, arrotondando sulla tovaglia pallottoline di mollica. Grosso e mite e di modi gentili si sentiva ferire ogni volta fin nell'anima, sorrideva per dissimulare l'agro e coi mansueti occhi pallidi e ovati che gli si intenerivano afflitti nel biondo rossiccio delle ciglia e dei capelli, pareva chiedesse «Ma perché? Perché, o oh bella, perché è sempre meglio per i figliuoli? Cioè, meglio no? Meno peggio?» sosteneva la moglie, che muoia il padre anziché la madre. Ma non sarebbe stato meglio nessuno, arrischiava allora con lo stesso sorrisetto lui Piovanelli. Permetti? Io dico, va bene, la mamma è mamma, mamma ce n'è una sola, e vale cento, che dico cento, mille volte più del babbo per i figliuoli. Va bene, ma l'amore, l'amore è una cosa. E il... sì, dico, il come si chiama? Il mantenimento. Che c'entra il mantenimento? scattava la moglie. E lui, Piovanelli, subito. Permetti? Io dico, dico in genere, intendiamoci. Non siamo mica a parlare di noi adesso, che grazie a Dio stiamo tanto bene. In genere, poni una famigliuola senza beni di fortuna che viva unicamente di quel poco che guadagna il capo di famiglia muore lui il capo di casa va bene come farà la vedova a mantenere i figliuoli oh rifiatava la moglie tirandosi indietro e protendendo le mani come per dire che qui lo aspettava ti seguo nel tuo ragionamento che potrebbe far di peggio questa vedova? Di su, lo lascio dire a te. Eh, faceva Piovanelli e si stringeva nelle spalle per non dire, sicuro che anche dicendo come voleva la moglie, questa lo avrebbe sempre tirato a riconoscere che aveva torto lui. Riprender marito, è vero? Domandava infatti la moglie. Ebbene, per i figliuoli è centomila volte meno peggio che riprenda marito la madre anziché moglie il padre, perché centomila volte meglio un padrigno che una madrigna, e lo sanno tutti. Va bene, d'accordo, ma permetti? E Piovanelli si storceva come un cagnolino che vuol farsi perdonare. Scusami, ve, ma non ti pare che, dicendo così, tu venga a concludere che, io noto per te, bada, perché so che tu la pensi diversamente, venga a concludere, dicevo, che l'uomo in genere è, è meglio della donna? Io, così, prorompeva la moglie balzando in piedi, chi te l'ha detto? Io vengo anzi a concludere, come ho sempre concluso, che l'uomo o è mala carne? Sì, sì, scusami. O è un imbecille che si lascia menare per il naso dalle donne? In genere, sì, sì, scusami. Senza genere né numero né caso, te lo provo. Una donna che ha figliuoli e che per necessità riprende marito, anche avendo altri figliuoli da questo secondo marito, non cessa mai d'amare i primi, non solo, ma riesce a farli amare anche dal padrigno. Sfido, li ha fatti lei, questi e quelli, suo sangue, sua carne. Un vedovo, invece, con figli che riprenda moglie, anche se non abbia altri figliuoli dalla seconda moglie, non ama più quelli come prima, perché la madrigna se ne adombra, la madrigna se ne ingelosisce, e se poi questa gliene dà altri, lo tira ad amare i propri e a trascurare i poveri orfanelli. E lui, vigliacco, schifoso, mascalzone, farabutto, obbedisce. Non dice a me, spero. 
domandava Vilito Piovanelli con un fil di voce, vedendo la moglie così fuori di sé. «Sai pur bene che io...» «Tu?» inveiva la moglie. «Tu? Ma tu, il primo! Tu domani, se io morissi, siete tutti gli stessi, poveri figli miei, chissà in quali mani cadrebbero con un tal uomo!» Per questo, vedi, Dio mi deve conceder la grazia di non farmi morire prima di te. Io, scusami, sai, io, io per il bene dei figliuoli, io prima con questi occhi devo vederti morto. Io, io, e piangerti anche. Oh, sta pur sicuro che ti piango. Teodoro Piovanelli si sentiva scoppiare il cuore. Ma sì, vorrei anch'io, me l'auguro anch'io e, seguitando a sorridere a quel modo, si levava da tavola e si affacciava alla finestra per un po' d'aria. Secondo. Nessuno, meglio di lui, poteva sapere quanto fosse ingiusta la moglie dicendo così. Riammogliarsi lui, ma Dio lo doveva prima fulminare. Non solo per il bene dei figliuoli non l'avrebbe mai fatto, ma neanche per sé, e non già perché fosse scottato del matrimonio a causa della moglie che gli era toccata in sorte, ma anche per un tristo concetto che gli s'era profondamente radicato in corpo, di non aver fortuna, ecco, e che infelicissimo sarebbe stato sempre con qualunque donna, se tale era con questa che in fondo, via, non era cattiva, tutt'altro, anzi, saggia massaia, amante della casa e dei figliuoli, Forse un po' troppo franca nel parlare, sì, ma lieve difetto in fin dei conti, che tante buone qualità avrebbero potuto compensare se non fosse stato accompagnato da un brutto male. Ah, brutto, brutto, la gelosia. Santo Dio, vera e propria mala sorte, gelosa di lui, fedele come un cane per natura, una donna sola anche da scapolo gli era sempre bastata. Gli amici in gioventù lo burlavano per questo, ma che poteva farci? Non gli piaceva cambiare. Forse, sì, magari non sapeva. Perché inutile negarlo. Timido con le donne, tanto timido da far compassione fin anche a se stesso, certe volte per le meschine figure che faceva. E sua moglie intanto... Certe scene, certe scene che, se i suoi amici d'un tempo fossero stati dietro l'uscio a sentire, sarebbero crepati dalle risa. Per così futili pretesti, poi, una volta, perché distratto, s'era un po' arricciati i baffi per via, un'altra volta perché in sogno aveva riso, una terza volta perché ella aveva letto nella cronaca d'un giornale che un marito aveva ingannato la moglie ed era stato scoperto. Diventava un supplizio per lui ogni sera la lettura del giornale. Sua moglie gli si metteva dietro le spalle e cercava, come un bracco, nella cronaca, i fatti scandalosi. Appena ne trovava uno. «Qua, leggi qua, hai letto? Lo vedi di che siete capaci?» E giù una filza di male parole. Gli altri facevano il male e lui ne doveva pianger la pena, giacché per la moglie il tradimento di quei mariti era tal quale come se l'avesse commesso lui. Gli toglieva la pace, l'amore di lei, tutte le gioie della famiglia, che aveva pur diritto di godere lui il libato com'era e con la coscienza tranquilla. Odiava il genere umano quella donna, tanto i maschi quanto le femmine, per quella sua terribile malattia. Il povero Piovanelli strabiliava, sentendola parlare delle donne, di che cosa erano capaci, secondo lei. «Tu non lo sai, è vero?» gli gridava sdegnata e indispettita nel vederlo così stupito. «Qua, mordi di tino, pezzo d'ipocrita, ma se te lo dico io che posso parlare franca, perché nessuno può sospettare di me e non ho bisogno io di far l'ipocrita come tutte le altre per far piacere ai signori uomini, te lo dico io!» E quante gliene diceva, si sentiva violentare povero Piovanelli nella sua timidità. 
Ormai lui, che aveva avuto sempre il ritegno più rispettoso per la donna, lui che non s'era mai permesso un attimo un po' spinto, una parola rischiata, lui che aveva creduto sempre difficilissima ogni conquista amorosa, si sentiva insidiato da tutte le parti e andava per la strada a capo chino. E se qualche donna lo guardava, abbassava subito gli occhi. Se qualche donna gli stringeva appena appena la mano, diventava di mille colori. Tutte le donne della terra erano diventate per lui un incubo, tante nemiche della sua pace. Terzo. Con quest'animo può immaginarsi che cosa fu la morte per la signora Piovanelli quando, colta all'improvviso da una fierissima polmonite, se la vide davanti inesorabile a poco più di trentasei anni. Non potendo più parlare, parlava con gli occhi, parlava con le mani, certi gesti e gli occhi da bestia arrabbiata. Il povero Piovanelli, quantunque straziato, ne ebbe paura. Temette davvero che lo volesse strozzare quando gli buttò le braccia al collo e glielo strinse, glielo strinse per la Madonna Santissima con tutta la forza che le restava, quasi se lo volesse trascinare giù nella fossa con sé. Ma volentieri lui, sì, volentieri giù con lei. Sì, sì, te lo giuro, stai tranquilla, le ripeteva in un torrente di lacrime, rispondendo al gesto di quelle mani e per placare la ferocia di quegli occhi. In vano, la disperazione atroce in cui quella donna moriva per non volere, con ostinata ingiustizia, neppure in quel momento supremo fidarsi di lui, accordargli la stima che si meritava, riconoscere la verità del suo cordoglio, di quelle sue lacrime sincere, esasperò talmente Piovanelli che a un certo punto si mise a urlare come un pazzo, si strappò i capelli, si percosse le guance, se le graffiò, poi, buttandosi ginocchioni innanzi al letto, con le braccia levate, «Vuoi giurato, di, vuoi giurato che non avvicinerò mai più una donna, finché campo, perché le odio tutte? Te lo giuro, non vivrò che per i nostri piccini. O oh, vuoi che mi uccida qua, davanti a te? Pronto, ma pensa ai nostri piccini e non ti dannare per me. Oh Dio, che cosa, ah, che cosa, Dio, Dio!» Incanutì sulle tempie in pochi giorni Teodoro Piovanelli dopo il funerale. Per nove interi anni non aveva vissuto che per quella donna, assorto continuamente nel pensiero di lei, unico e tormentoso, che non avesse mai cagionato di lamentarsi, di diffidar minimamente di lui in assidua, scrupolosa, timorosa vigilanza di sé. Quasi con gli occhi chiusi, con le orecchie turate, aveva vissuto nove anni, quasi fuori del mondo, come se il mondo non fosse più esistito. Si sentì a un tratto come balzato nel vuoto, annichilito. Il mondo seguitava a vivere intorno a lui, col tramenio incessante, con le mille cure, le brighe giornaliere svariate. Lui ne era rimasto fuori, là, serrato in quel cerchio di diffidente clausura, in quella casa vuota, ma pur tutta piena, come l'anima sua, degli irti sospetti della moglie. Da questi sospetti, dallo spirito ostile e alacre, dall'energia spesso aggressiva della moglie, egli, vivendo di lei e per lei unicamente, s'era sentito sostenere. Ora gli pareva d'essere rimasto come un sacco vuoto. A chi affidarsi? A chi affidare la casa? A chi affidare i figliuoli? Tutto il suo mondo era lì, in quella casa. Ma che cos'era più ormai quella casa senza colei che l'animava tutta? Egli non vi si sapeva più neanche rigirare. Come curare i piccini? Come attendere ad essi? Non sapeva da che parte rifarsi. Tra pochi giorni gli sarebbe toccato ritornare all'ufficio e quei piccini. Nessuna serva era mai durata in casa più di sei mesi. Quest'ultima c'era da pochi giorni, si era mostrata premurosa nella sventura, pareva una buona vecchina. 
Ma poteva fidarsene? No, la moglie dentro gli diceva no, non per quella serva soltanto, per tutte le serve del mondo. No, se non che per vivere come ella voleva, come egli le aveva giurato, avrebbe dovuto lasciare l'ufficio e tapparsi in casa dalla mattina alla sera. Era possibile? Doveva lavorare? Non poteva far le parti anche della moglie che in fondo faceva tutto in casa. La sventura non lo aveva colpito per nulla. Bisognava pure che quella serva facesse qualche cosa invece della moglie. Ai figliuoli no, ai figliuoli voleva badar lui. Lui vestirli la mattina, preparar loro la colazione, poi condurre a scuola il maggiore. Lui servirli a tavola e poi la sera a cena e far loro recitare le orazioni e vestirli per metterli a letto nella loro cameretta vigilata da un ritratto fotografico ingrandito della mamma che non c'era più. Quanti baci dava loro tra le lacrime! Che orrore poi quella casa muta quando i piccini erano a letto. Tornava a sedere innanzi alla tavola non ancora sparecchiata e si metteva ad arrotondare al solito pallottoline di mollica, rimeditando, angosciato, la sua orrenda sciagura. Un cupo rammarico lo coceva per la crudele ingiustizia della sua sorte. Aveva sofferto prima immeritatamente, soffriva tanto adesso, e nessuno lo poteva consolare. La moglie non aveva saputo né voluto leggergli dentro, nell'anima, e lo aveva torturato senza ragione. Ora ella non poteva vedere come egli vivesse senza di lei in quella casa, come avesse mantenuto il giuramento fatto, e forse, se di là poteva pensare, immaginava ancora, testarda e cieca, che egli ora godesse, libero. Che irrisione! Vedendolo così vinto e sprofondato nel cordoglio, la vecchia serva, una di quelle sere, si fece animo e gli suggerì d'andare un po' fuori a fare una giratina per sollievo. Si voltò a guardarla, torvo, alzò le spalle, non volle neanche risponderle. «Prenderà un po' d'aria?» insistette quella timidamente. «Starò attenta io ai bambini, non dubiti!» Del resto non si svegliano mai. Lei dovrebbe farlo anche per loro, mi perdoni. Così si ammalerà. Teodoro Piovanelli scosse il capo lentamente, con le ciglia aggrottate e gli occhi chiusi. Sotto la borsa delle palpebre gonfie gli fervevano le lacrime. Si levò da tavola, s'appressò alla finestra e si mise a guardar fuori dietro ai vetri. Eh già. Egli poteva uscire ormai volendo, nessuno più glieli impediva. Ma dove andare e perché? Che funebre squallore nel buio delle vie deserte, vegliate dai radi lampioni. Rivide col pensiero come in sogno altre vie meglio illuminate. Immaginò la gente che vi passava, assorta nelle proprie cure, con affetti vivi in cuore, con desideri vivi nell'anima o guidata da un'abitudine che egli non aveva più immaginò i caffè luccicanti di specchi d'un subito si voltò a guardar la camera come a un richiamo imperioso minaccioso dello spettro della moglie cominciava già a venir meno al giuramento no no e si recò nella camera dei bambini, si chinò sui lettucci per contemplarli nel dolce sonno, rattenne la mano tratta irresistibilmente a carezzar le loro testoline, poi si volse, soffocato dall'angoscia, a guardare il ritratto della moglie. Oh, con quale ardore la desiderò in quel momento! Sì, sì! nonostante tutto il martirio che ella gli aveva inflitto per nove anni. Sì, egli la voleva, la voleva, aveva bisogno di lei. Senza di lei non poteva più vivere. Oh, anche a costo di soffrire da lei le pene più ingiuste e più crudeli. Non poteva rassegnarsi a vedere così spezzata per sempre la sua esistenza. 
aveva appena 40 anni. Quarto. Man mano che i giorni passavano e i mesi ormai, erano già quattro mesi, quel posto vuoto lì nel letto matrimoniale gli suscitava ogni notte, nel cocente ricordo, smanie vie più disperate. Col volto nascosto, affondato nel guanciale che si bagnava di lacrime, bisbigliava nell'ambascia della passione il nome di lei. Cesira! Cesira! E il cuore gli si schiantava. Sempre così! Sempre così! Mormorava poi, più calmo, con gli occhi sbarrati nel buio. Ah, come s'era ingannata la moglie sul conto di lui! Ecco! Questo pensiero lo struggeva più d'ogni altro e di continuo vi ritornava su. Se n'era affatto una lima, che il mondo fosse tristo, tristi gli uomini, triste le donne, così come la moglie aveva creduto, egli poteva ammettere, ammetteva. Ma lui? Tristo anche lui? Certo, chissà quanti uomini rimasti vedovi all'età sua, Dopo tre o quattro mesi, cedendo al bisogno stesso della natura, pur non volendo, pur serbando in cuore viva sempre l'immagine della moglie morta e la pena d'averla perduta, cominciavano a uscire di sera e... sì, a uscire perlomeno. Aveva ragione la moglie. Facilissime le donne, se ne incontravano tante per via. Ma a quarant'anni, e eh, a quarant'anni... Senza più l'abitudine, non doveva esser mica piacevole rimettersi a far la vita del giovanottino scapolo. Chissà quale avvilimento di vergogna. D'altra parte, però, a mettersi con altre donne? Prima di tutto perdita di tempo, poi chissà quanti impicci e anche, anche una certa difficoltà. Per esempio... Quella guantaia dalla quale egli andava prima a comperare i guanti per la sua cesira. Sei e un quarto. Vi era andato dopo la disgrazia a comperarne un paio anche per sé, neri per il funerale. Quella guantaia, ecco, una signora, una vera signora, come si muoveva nella bella bottega lucida, tepida e profumata. Il corpo leggermente proteso e mica si sentiva il rumore dei passi, si sentiva il fruscio discreto della sottana di seta. Nessun imbarazzo, come nessuna sfrontatezza. Voce dolce, modulata, meravigliosa prontezza a comprendere. E non già soltanto per attirar la gente, era così, o almeno pareva così, naturalmente. Che nettezza e che precisione! Ebbene, a mettersi con quella Dio liberi e le conseguenze, i propri piccini. Ah, a questo pensiero retrocedeva d'improvviso, quasi inorridito d'essersi indugiato a fantasticare su tale argomento. Ma via, troppo bene sapeva che tali cose non potevano e non dovevano più sussistere per lui. Si forzava a dormire, ma pur con gli occhi chiusi, poco dopo, ecco qualche altra visione tentatrice. Fingeva di non avvertirla, come se gli fosse apparsa non provocata da lui, ma lasciava fare. A poco a poco s'addormentava. Ma la sera dopo il supplizio ricominciava e la vecchia serva a insistere, a insistere, che via, uscisse di casa per una mezz'oretta sola almeno a prendere un po' d'aria. Batti e batti, alla fine Teodoro Piovanelli si lasciò indurre. Ma quanto tempo mise a vestirsi e volle prima recarsi a vedere i bambini che dormivano e rassettò ben bene le coperte sui loro lettini e poi quante raccomandazioni alla serva che stesse bene attenta per carità. Tuttavia, non ardì alzare gli occhi al ritratto della moglie e uscì. Quinto. Appena sulla via si vide come sperduto. Da anni e anni non andava più fuori la sera. Il buio, il silenzio gli fecero un'impressione quasi lugubre e quel riverbero là vacillante del gas sull'astricato 
e più là, in fondo, sulla piazza deserta, quelle lanterne vaghe delle vetture, dove si sarebbe diretto? Scese verso piazza delle terme, tutta sonora dell'acqua luminosa della fontana delle Naiadi. Ricordò che la moglie non voleva che egli si fermasse a guardare quelle Naiadi sguaiate e non si fermò. Povera Cesira, com'era sdegnata che il corpo della donna fosse esposto in atteggiamenti così procaci agli sguardi maligni e indiscreti degli uomini. Ci vedeva come un'irrisione, una mancanza di rispetto per il suo sesso e voleva sapere perché nelle fontane i signori scultori non esponevano invece uomini nudi. Ma in piazza Navona, veramente, la fontana del Moro e poi gli uomini nudi in atteggiamenti procaci, via, forse sarebbero stati un pochino più scandalosi. Teodoro Piovanelli, così pensando, ebbe un barlume di sorriso sulle labbra amare e imboccò via nazionale. A mano a mano che andava, sopite immagini, impressioni rimaste nella sua coscienza d'altri tempi, non cancellate, si svanite a lui per il sovrapporsi d'altri stati di coscienza opprimenti, gli si ridestavano, sommovendo e disgregando a poco a poco con un senso di dolce pena, la triste compagine della coscienza presente. E ascoltò dentro di sé la voce lontana, lontana di lui stesso, qual era in gioventù, la voce delle memorie sepolte che risorgevano al respiro di quell'aria notturna, al suono dei suoi passi nel silenzio della via. Arrivato all'imboccatura di via del boschetto, s'arrestò come se qualcuno a un tratto lo avesse trattenuto. Si guardò attorno, poi, perplesso, con infinita tristezza, guardò giù per quella via e scosse mestamente il capo. Tutti i ricordi, le immagini, le impressioni del suo vagabondare notturno d'altri tempi, del tempo in cui era scapolo, si associavano al pensiero di una donna, di quell'unica che egli aveva conosciuta prima delle nozze, donna non sua solamente, ma cui egli per abitudine e per timidezza era pure stato sempre fedele come poi alla moglie. Quella donna stava lì, allora, in via del boschetto. Si chiamava Annetta, lavorava da stucci e di sopraffondi, ma le piaceva vestir bene e gli ori le piacevano e i gioielli anche falsi. Finché aveva avuta la madre, s'era mantenuta onesta, poi la madre le era morta, e lei non aveva più saputo veder la ragione di sacrificarsi a vivere in quel modo senza il compenso di qualche godimento. Così era caduta. Ogni volta, come per rialzarsi innanzi a se stessa, per non sentir l'avvilimento di ciò che stava per fare, affliggeva quei pochi fidati che andavano a trovarla narrando quanto aveva fatto durante la lunga malattia della madre, tutte le cure che le aveva prodigate, i medicinali costosi che le aveva comperati, quasi per assicurare se stessa che, almeno per questo, non doveva aver rimorsi. Ebbene, Teodoro Piovanelli, abbandonato in quella sua prima uscita ai ricordi d'allora, guidato naturalmente dall'istintiva esemplare fedeltà così crudelmente misconosciuta e negata dalla moglie, ecco, s'era proprio restato là, all'imboccatura di via del boschetto. Si vietò d'assumer coscienza del pensiero sortogli di improvviso, che non sarebbe stato un tradimento alla memoria della moglie, un venir meno al giuramento che le aveva fatto di non avvicinare mai più altra donna, se fosse ritornato a quella che già la moglie sapeva per sua stessa confessione. Quella non sarebbe stata un'altra, quella era già stata sua, ed egli non avrebbe smentito con quella la sua fedeltà, l'avrebbe anzi confermata. No, non se lo volle dire, non se lo volle fare questo ragionamento. Scese per via del boschetto soltanto per curiosità, ecco, per la voluttà amara di seguir la traccia del tempo lontano, senza alcun altro scopo. Del resto non sapeva più neppure se colei stesse ancora lì. 
Era molto difficile dopo nove anni. L'aveva riveduta tre o quattro volte per via, vestita poveramente, invecchiata, imbruttita, certo caduta più in basso, ma naturalmente aveva fatto finta non solo di non riconoscerla, ma di non averla mai conosciuta. Quando, di pochi passi lontano dal portoncino ben noto a destra, scorse la finestretta quadra del mezzanino sulla porta con le persiane accostate che dalle stecche e da sotto lasciavano intravedere il lume della cameretta, Teodoro Piovanelli si turbò profondamente, assalito dall'immagine precisa, là, vivente, del ricordo lontano, tutto tal quale, come allora. Ma ci stava proprio lei, là, ancora? S'accostò al muro, cauto, trepidante, e passò rasente sotto la finestra. Alzò il capo, scorse dietro alle persiane un'ombra, una donna. Lei? Passò oltre, tutto sconvolto, insaccato nelle spalle, col sangue che gli frizzava per le vene, come sotto l'imminenza di qualche cosa che dovesse cadergli addosso. Violentemente gli si ricompose la coscienza tetra e dura del suo stato presente. Rivide in un baleno col pensiero la camera dei bambini e quel ritratto là, vigilante, terribile della moglie, e s'arrestò affannato nella corsa che aveva preso. A casa, a casa! Se non che, davanti al portoncino, ma sì, lei, lei che era scesa! Annetta, sì. Egli la riconobbe subito e anche lei lo riconobbe. Doro, tu! E stese una mano. Egli si schermì. Lasciami, no, ti prego, non posso, lasciami. Come? Fece lei, ridendo e trattenendolo. Se sei venuto a cercarmi, t'ho visto, sai? Caro, caro, sei tornato. Su, via! «Perché no, se sei tornato a me? Su, su!» E lo trasse per forza dentro il portoncino e poi su per la scala, tenendolo per il braccio. Egli ansava col cuore in tumulto, la mente scombuiata. Voleva svincolarsi e non sapeva, non sapeva. Rivide la cameretta tal quale anch'essa, dal tetto basso, il letto, il cassettone, il divanuccio le oleografie alle pareti. Ma quando ella, tra tante parole affollate di cui egli non udiva altro che il suono, gli tolse il cappello e il bastone e poi i guanti e fece per abbracciarlo, Teodoro Piovanelli, che già tremava tutto, la respinse, si portò le mani al volto, vacillò come per una vertigine. «Che hai?» domandò ella, sorpresa, un po' costernata e lo trasse a sedere sul divanuccio. Un impeto di pianto scosse le spalle di lui. Ella si provò a staccargli le mani dal volto, ma egli squassò il capo rabbiosamente. «No, no!» «Tu piangi?» domandò la donna. Poi, dopo aver guardato il cappello fasciato di lutto, «Forse, forse te morta?» Egli accennò di sì col capo. «Ah, poveretto!» sospirò lei pietosamente. Teodoro Piovanelli scattò in piedi, convulso, prese i guanti, il bastone, si buttò in capo il cappello, balbettò soffocato. «Impossibile, impossibile! Lasciami andare!» Ella non si provò più a trattenerlo, lo accompagnò dolente fino alla porta, poi lì, Sicurissima ormai che sarebbe ritornato, gli domandò, con voce mesta e con mesto sorriso, «T'aspetto, eh, Doro? Presto!» Ma egli s'era messo sulla bocca il fazzoletto listato di nero e non le rispose.